Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quando eu achei essa ferramenta na internet, a minha intenção era fazer um shorts, porque eu achava que eu conseguiria explicar direitinho tudo que ela é capaz de fazer com no máximo um minuto. Mas aí, quando eu comecei a utilizar a ferramenta de verdade, aí eu percebi que ela merecia um vídeo um pouquinho maior. E basicamente, o que ela faz? Ela pega qualquer imagem que você tenha aí na sua casa, pode ser pixelizada, embaçada, com baixa resolução, não importa. Ela pega essa foto, usa a inteligência artificial para fazer uma restauração que, olha, é inacreditável. Mas antes de eu mostrar tudo isso para vocês, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E já vai deixando o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Bom, pessoal, então esse serviço incrível que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele está disponível nesse site aqui. Eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser saber como essa inteligência artificial funciona, é só clicar aqui nesse triângulo, ele vai te mandar para essa página aqui. Se você clicar em GFP GAN, ele te manda aqui para uma página dentro do GitHub e aqui você tem toda a documentação mostrando como essa inteligência artificial para fazer a restauração funciona, né? Se você gosta de se aprofundar mais nesse tipo de assunto, então ele traz aqui direitinho como você deve proceder, tudo que você precisa aprender para ver como essa inteligência artificial trabalha na hora de restaurar e de melhorar a qualidade das suas fotos. Você também pode, clicando aqui nesse outro link, no Replicate, olha só, ele diz aqui que é uma ferramenta de Machine Learning que faz aí todo o processamento da imagem para melhorar a qualidade daquela fotografia que você coloca aqui dentro do RestoreFotos.io. Também vai estar tudo direitinho aqui na descrição desse vídeo. Caso você se interesse pelo código ou como a ferramenta funciona, aí você pode dar uma olhadinha aqui. Mas eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como essa ferramenta é interessante na hora que você tem uma imagem que não tem uma qualidade muito boa e quer melhorar a qualidade dessa foto. Olha só. Então, eu estou aqui dentro da ferramenta. Ele diz aqui que é 100% free. Detalhe, nessa versão gratuita, você pode restaurar ou você pode melhorar até 5 fotos por dia. Né? Esse é o limite que ele dá aqui, caso você não queira pagar pelo serviço. Então, eu vou clicar aqui para restaurar uma foto. Ele pede aqui para que você faça a inscrição com a sua conta do Google, porque é a partir daí que ele vai te dar o limite de 5 fotos por dia. Ele já traz aqui a mensagem, ó. Você será capaz de restaurar 5 fotos por dia gratuitamente. Já estou aqui dentro da plataforma, ele diz aqui que eu tenho 5 gerações restantes para fazer hoje e que essas gerações elas serão renovadas dentro de 5 horas e 20 minutos, ok? Eu vou fazer o upload da minha imagem. Vou selecionar essa foto aqui, Tá bem ruim, tá bem embaçada. Ele vai fazer aqui o carregamento. E vejam só, a foto tá muito ruim, né? Uma qualidade péssima. E vejam agora a qualidade da restauração. Se você clicar aqui nesse botão, você pode comparar. Olha aqui, eu tenho a imagem original e aqui a imagem melhorada. Vejam a diferença, né? Essa imagem aqui é uma imagem que eu peguei na internet, né? De baixa qualidade, uma resolução muito ruim, totalmente embaçada. E aí o programa utiliza a inteligência artificial para transformar a foto nisso aqui. Então, é muito interessante. Você pode utilizar essa ferramenta para qualquer tipo de foto. Pode ser preto e branco, pode ser uma foto pequena, uma foto grande, enfim. Desde que você respeite o limite de 5 fotos por dia nessa versão gratuita, você pode fazer essa melhoria, essa restauração da forma que você quiser. Se o resultado ficou legal, é só clicar aqui para fazer o download. Aí você vai baixar aí no seu computador. E vamos ver agora como é que ficou. Olha a qualidade dessa imagem. Eu vou abrir a imagem anterior só para vocês terem uma ideia. Vejam, essa daqui é a imagem que eu baixei na internet, com uma resolução muito ruim. E vejam só o tamanho dela. Agora, se você vê aqui, essa é a qualidade da imagem que ele gerou. Então, essa ferramenta ela é muito legal porque não é que ela pega a foto aqui, dá uma tratada, melhora os contornos, tira um pouco do embaçamento. Não, ela refaz toda a imagem aqui utilizando inteligência artificial. E olha só esse resultado, né? Você tinha aqui uma foto pequena, totalmente embaçada, resolução baixa, e aí o aplicativo transforma numa imagem com essa qualidade aqui. Vamos ver outro exemplo? Vejam só, eu tenho outra imagem aqui. Tá vendo? É uma imagem com resolução bastante baixa. Vou clicar aqui. Vou salvar ela aqui no meu computador. Pronto, a imagem já foi salva. Vou voltar aqui no aplicativo. Vou fazer o upload de uma nova foto. E aí já aparece a mensagem aqui que ainda restam quatro gerações para que eu possa fazer antes desse período aqui, que é quando as gerações são renovadas. 
Então, upload da foto. Olha só, foto ruim, sem resolução. Vamos ver como vai ficar agora. Vejam agora a qualidade da foto restaurada. Então, essa daqui é a minha imagem original que eu peguei lá na internet com baixa resolução. E esse daqui é o resultado depois que o aplicativo aplicou os recursos de inteligência artificial para restaurar a foto. Vou clicar mais uma vez aqui para comparar. E vejam só, imagem original, imagem nova. Imagem original, imagem restaurada. Então, esse é um recurso muito legal que você pode utilizar para restaurar qualquer tipo de imagem. Pode ser uma foto em baixa resolução, uma foto pequena, uma foto distorcida que você tem aí na sua casa e queira melhorar. Então, a inteligência artificial vai pegar essa primeira imagem aqui com uma resolução bastante ruim e vai transformar nessa outra imagem aqui. Então, é muito legal. É uma ferramenta que tem as limitações, principalmente na versão gratuita, né? Porque você pode fazer a restauração de apenas cinco fotos por dia, mas se você não usa esse recurso profissionalmente, você pode utilizar o RestoreFotos.io para recuperar suas fotos de uma forma muito interessante e muito competente. E aí, gostaram dessa ferramenta? Conseguiram restaurar as imagens? Ficou bacana? Conta para mim como foi aqui embaixo nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho, combinado? Então aproveita esse tempinho agora para escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!